टू आर चैनल इंग्लिश लिटरेचर स्टडी बाइट्स इस सेक्शन में हम आपको इंग्लिश लिटरेचर के फेमस प्लेज ड्रामास नॉवेल्स पोएम्स शॉर्ट स्टोरीज इन सब की हिंदी में समरीज समझाएंगे आज जो शॉर्ट स्टोरी हम करने जा रहे हैं वो है द नेकलेस और इसको लिखा है फ्रेंच राइटर गायदी मोपसन ये 1884 में पब्लिश हुई थी और ये फ्रेंच स्टोरी है तो उसका ओरिजिनल टाइटल है ला परूरे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ्रेंच ऑथर है इसलिए इसका ओरिजिनल टाइटल या ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो है ला परूरे है और ये इंग्लिश में द नेकलेस के नाम से फेमस है इसमें तीन ही कैरेक्टर्स हैं मिस्टर लॉयजल मदेम मथिल्डा लॉयजल जो उनकी वाइफ है और मथिल्डा की एक फ्रेंड है मदेम फॉरेस्टियर चलिए कहानी शुरू करते हैं मथिल्डा एक बहुत ही प्रिटी और चार्मिंग लेडी है उनके मन में बहुत ड्रीम्स हैं बहुत मतलब वो अपने आप को रिच बनाना चाहती हैं लेकिन उनका फेट इतना खराब निकला कि उनकी शादी एक क्लाक से होती है जहाँ ना कोई डाउरी है ना कोई एक्सपेक्टेशन है बहुत ही साधारण सा उनका जीवन है और मतलब जो उनके ड्रीम्स हैं रिच बनने के उससे वो पूरी ऑपोजिट लाइफ जी रही होती हैं उनके जितने भी कपड़े हैं वो बहुत साधारण हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हाई लाइफ और जो कि वो किसी टाइम पर मतलब बनना चाहती थी वो सब धीरे धीरे उनके सारे ड्रीम्स ब्रेक हो रहे हैं Uh, उनको ऐसा लगता है कि वो गलत घर में पैदा हो गई और उनकी शादी भी गलत सोसाइटी uh, में मतलब सोशल जो लो लेवल है उसमें हो गई जबकि वो बहुत ही हाई सोसाइटी को बिलोंग करती हैं तो वो अंदर से बहुत ही अनसेटिस्फाइड हैं और जो भी लग्जरीज ऑफ लाइफ है वो उनके लिए नहीं है उनका घर गंदा सा है उनके कर्टन अच्छे नहीं है उनकी चेयर्स पुरानी है उनकी वो क्लास ही नहीं है उनके फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं तो उनको हर चीज़ से नफरत होती है उनको बड़ा अजीब सा लगता है उनका मन ही नहीं लगता है हर बार वो ब्रूड करती रहती हैं शिकायत में ही रहती हैं उनके हस्बैंड भी उनको सारा सुख देना चाहते हैं लेकिन वो अपने मतलब वो एक क्लार्क हैं उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो उसके लिए हाई लाइफ को अफोर्ड कर सकें मतलब की एक रिच फ्रेंड है जिनका नाम है मदाम फॉरेस्टियर जो कि कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं अच्छा घर बार है उनका अच्छी ये कपड़े पहनती हैं तो हर बार मतलडा को इनसे कॉम्प्लेक्स होता है वो उनसे कम से कम बात करना चाहती हैं और जब भी बात करती हैं तो वो और भी ज़्यादा मतलब सोरो रिग्रेट डिस्पेयर मिजरी में चली जाती हैं तो एक दिन की बात है उनके हस्बैंड घर आते हैं बड़े खुश दिख रहे हैं वो और उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा है तो जैसे ही वो आते हैं और वो कहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ ये देखो तो वो जल्दी से लिफाफा लेती हैं उसको आ, खोलती हैं और अंदर एक प्रिंटेड इनविटेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आया है और मिस्टर और मिसेस या कहना चाहिए मिस्टर एंड मडेम लॉयसल को एटीन जनवरी मंडे की इवनिंग को बुलाया गया है एक बहुत बड़ी पार्टी में तो वो तो सोचते हैं हस्बैंड कि मतलब इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी लेकिन वो अपने मेज की में पटक देती है वो और कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं और मैं इसको देख के खुश हो जाऊं तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और तुम बहुत दिन से बाहर भी नहीं गई हो तो अच्छा लगेगा तुम्हें तो क्यों नहीं चलती हो अच्छा ये तो एक मौका है तो वो उसके बहुत गुस्से में अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है तो अच्छा तो मैं वहाँ क्या पहन के जाऊँगी क्या मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस है तो वो बोलता है कि जो तुम थिएटर पहन के जाती हो मेरे साथ में वो भी अच्छी ही है उन्हीं को पहन लो तो वो नहीं मानती है वो कहती है वो सब पुरानी हो गई है मुझे कोई नई ड्रेस चाहिए तो अब वो पूछता है हस्बैंड पूछते हैं कि कितने ही में आ जाएगी तुम्हारी ड्रेस तो वो कहती है कि फोर हंड्रेड फ्रेंड्स तक आ जाएगी अच्छा उनके हस्बैंड ने फोर हंड्रेड फ्रेंड्स अपनी हंटिंग अपनी एक कोई एक मतलब बंदूक के लिए गन के लिए बचा के रखे हुए थे पर वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं है वाइफ को दे देते हैं वो और कहते हैं कि वो तुम इससे अपनी ड्रेस को खरीद लो अब एक अच्छी सी ड्रेस आती भी है अब वो फिर उदास है कि अब क्या करें वो तो क्योंकि उसके पास एक भी नेकलेस या कोई भी ज्वेलरी नहीं है जो उसके साथ मैच कर जाए तो वो फिर उदास है उसको समझ नहीं आ रहा है उसके हस्बैंड सजेस्ट करते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड से मांग लो 
क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड जो है वो अमीर है और उनसे के उनसे मतलब थोड़ा एक आध एक दिन के लिए ले लेना वो एकदम से खुश हो जाती है कहती है कि अरे ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई और चलो अच्छा है नेक्स्ट डे वो जाकर अपनी फ्रेंड से पूछती है मैडम फॉरेस्टियर से तो मैरिस्ट उनको अपना वार्ड्रोप दिखा देती हैं बहुत सारे उनके पास में ज्वेलरी है तो वो कहती हैं कि इसमें से कोई भी चूज़ कर लो मटिल्डा को एक यूनिक पीस चाहिए जो बिल्कुल हट के हो और उनकी नज़र जाती है एक डायमंड पीस में जो कि ब्लैक सैटन बॉक्स में रखा हुआ था उनका उसको देखते ही उनका दिल धड़कने लग जाता है और वो उसको मांग लेती है वो बहुत ही उसमें सुंदर दिखती है और उसकी फ्रेंड उनको वो दे भी देती है तो वो बहुत ही खुश है और वो घर आती है फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं वो न्यू ड्रेस है उनकी और उस पर उन्होंने वो नेकलेस डायमंड नेकलेस पहना हुआ है शी लुक्स सो एलिगेंट ग्रेशियस और स्माइलिंग फुल ऑफ जॉय बहुत ही उनको अच्छा लगता है देख वहाँ पर पार्टी में सब लोग उन्हीं को देखते हैं और सारे जो मेन हैं वो उन्हीं के साथ डांस करना पसंद करते हैं इवन जो मिनिस्टर है जिसने पार्टी थ्रो की थी वो भी उनको नोटिस करता है अब वो जब खूब डांस करती हैं खूब अच्छे से इंजॉय करती हैं और वो सब कुछ भूल जाती हैं थोड़ी देर के लिए वो अपने आप को सबसे खूबसूरत महसूस करती हैं फिर क्या होता है कि चलो टाइम हो जाता है और वो घर आ जाती हैं जब वो घर आती हैं और एकदम से उनका हाथ गले पर जाता है तो देखती हैं कि उनका नेकलेस गायब है मतलब उनका नेकलेस खो गया उनका दिल धड़क जाता है एकदम से धक् हो जाते हैं और वो अपने हस्बैंड को बोलते हैं हस्बैंड बोलते हैं यहीं कहीं गिरा होगा वो पूरे घर में छान लेते हैं वो सब जगह जाके देखते हैं अब उनके तो हालत खराब हो जाती है कि क्या कहेंगे नेक्स्ट डे उनको रिटर्न भी करना है तो आ, वो सब जगह जब ढूंढते हैं और उनको नहीं मिलता है तो वो नेक्स्ट डे वहीं दुकान पर जाके पूछते हैं उसी तरह का हार जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत बार्गेनिंग करने के बाद में वो उनको थर्टी सिक्स थाउजेंड का वो मिल सकता है तो उनके हस्बैंड और वो कहीं से बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं और बहुत मुश्किल से मतलब वो उस नेकलेस को ले आते हैं दूसरे दिन जाकर वो मैडम फॉरेस्टर को उनका नेकलेस दे आती हैं और जो मैडम फॉरेस्टर है वो खोल के नहीं देखते हैं तो उनको बहुत तसल्ली मिलती है कि चलो उन्होंने पहचाना नहीं कि उन्होंने दूसरा रिप्लेस किया है अब मदेम लॉयसल घर आती हैं अब उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई क्यों क्योंकि अब उन पर इतना सारा कर्जा है तो उनके हस्बैंड को डबल शिफ्ट करनी पड़ी और उनको भी बहुत ज़्यादा किफ़ायत से रहना पड़ा उनके सारे ड्रीम्स रिच होने के शैटर हो गए और उन्होंने अपनी मेड को भी हटा दिया और ख़ुद को ही खुद ने ही मतलब काम किया और किसी तरह से बचा बचा कर मतलब सारा काम खुद ने करना कर करके बचाए पैसे इस तरह से आ, दस साल निकल जाते हैं दोनों ही बहुत ही वोन आउट बहुत ही ओल्ड से बहुत ही मतलब कहते हैं आ, यंग नहीं दिखते हैं अब काम कर कर के काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं काफ़ी काफ़ी थके से लगते हैं वो लोग उनके फेस से पता लग गया कि अब बहुत थकान है उनके क्योंकि वो ओवर टाइम बहुत कर रहे थे और 10 साल तक उन्होंने कर्जे को चुकाने की कोशिश करी और 10 साल बाद उनका कर्जा चुकता है जो नेकलेस उन्होंने बेध्यानी में खो गया था उसने उनके जीवन के 10 साल ले लिए तो एक बार एक संडे को वो ऐसे ही वॉक कर रही थी तो उन्होंने देखा कि सामने फॉरेस्ट आ रही हैं जो अभी भी उतनी यंग ब्यूटिफुल लगती हैं चार्मिंग लगती हैं तो मैडम लोइजल बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं उसके पास जाती हैं तो फॉरेस्टर उनको पहचानती नहीं है तो वो कहती है अरे मैं मैं लॉयजल तो आ, अरे तुम्हें क्या हो गया तुम तो पहचान पे भी नहीं आ रही हो तो दोनों गले मिलती हैं फिर वो कहती हैं अरे तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत ही है तो वो फॉरेस्टर बोलती है मेरी वजह से कैसे मतलब तो वो बोलती हैं कि तुम्हारे उस नेकलेस की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है तो लॉयस्ट को अभी भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या कहना चाह रही है तो फिर वो सारी बात बताती हैं कैसे ऐसे मैंने तुमसे जब लिया था तो वो खो गया था तो मैंने दुकान से जाकर लिया हमारे पे इतना लोन चढ़ गया और बड़ी मुश्किल हुई है अब दस साल बाद वो डायमंड नेकलेस जो मैंने दिया था आपको वापस उसका अब लोन चुका है तो फॉरेस्ट को बहुत ही आश्चर्य होता है वो एकदम से चौंक जाती हूँ कहती हैं तुमने मुझे डायमंड नेकलेस रिप्लेस करके दिया था क्या तो बोलते हैं हाँ क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि वो दोनों कितने सिमिलर हैं तो मॉर जो मदाम फॉरेस्टर हैं वो बहुत ही अंदर से हिल जाती हैं और वो बहुत ही दुखी होती हैं और बोलती हैं मतलडा वो तो नकली था वो तो एक इमिटेशन था उसकी कीमत तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइव हंड्रेड की होगी वो भी बहुत मुश्किल से और कहानी 
नहीं खत्म हो जाती है इसका इफेक्ट रीडर्स पे बहुत पड़ता है हमने ये स्कूल में पढ़ी थी और वो आज तक याद है और हर बार ये रिग्रेट होता है कि बेचारी मटिलडक और उसके हस्बैंड को कितना दुख कितना एम्बेसमेंट सहना पड़ा दस साल तक वो उसकी कीमत चुकाते रहे और अगर उनको पता होता तो उनकी दस साल बच जाते तो इस तरह से ये जो फ्रेंच राइटर हैं गाय दी मोपोसॉ ने इस तरह से स्टोरी लिखी इस तरह से ट्विस्ट और टर्न दिए हैं कि ये दिल में समा जाती है आशा करते हैं आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी क्योंकि इसके बड़ा आयरोनिक एंडिंग है आ, इसमें कितने ट्विस्ट हैं किस तरह से इनोसेंट मटिल्डा एक धोखे में आ जाती है नकली को असली समझती है और अपने जीवन के दस साल वो निकाल देती है उसके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा काम कर कर थक जाते हैं तो ये जो थीम है ये एक तरह से मटीरियलिज्म और जो अंदर से हो आप और जो बाहर से हो उसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है मतलब उसको बता रही है कि लोग आप अंदर से कितने अलग हैं गरीब हैं लेकिन ऊपर से वो कैसा दिखाना चाहते हैं वो नकली डायमंड्स को पहन कर ये बताना चाहते हैं कि वो इतने अमीर हैं तो इसमें जो ये डबल जो फेस जो ह्यूमन का जो नेचर है वो इसमें दिखाया जाता है आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसलिए ये शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ बने रहिए हमारे आ, साथ अगले वीडियो के लिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना थैंक यू